Merhaba Craft tutkunları, hoş geldiniz. Dış aylarının gelmesiyle birlikte evlerimize daha çok vakit geçirip hobilerimize yanardığımız zamanlarda gelmiş bulunuyor. Biz de o yüzden bu hafta evinde pek malzemesi bulunmayan ama ucundan kıyısından bu işlere bulaşmak isteyenler için Masterpiece'in bu Latino setinden neler çıktığını ve nasıl boyadığımızı göstermek istedik. Bu tarz setleri denemek isteyip emin olamayanlar için de bir fikir verir belki videomuz diye düşündük. Bu arada belirtmek gerekirse bu videomuz sponsorlu değil. Keşke olsa ve keşfedilsek. Ama maalesef şu an için bu durum geçerli değil. Desteklerinizle bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Evet şimdi gelelim bizim böyle bir setten beklentimizin ne olduğuna. Tabii ki de ihtiyacımız olabilecek tüm malzemelerin bir arada ve kaliteli olmasıydı aslında. Bir de çizim yeteneğimiz çok iyi olmadığı için aşırı zorlanmadan keyifli vakitler geçirmekti. Malzemelere bakacak olursak bence palet bizim kadar amatörler için çok gerekli bir malzeme değil ama tabii ki böyle setin içinden çıkmasını bekleriz. Bunun yanında fırçalar ve karıştırmak için spatula var. 12 farklı renk çıktı. Mona Lisa marka, akrilik boya bunlar. Ben kısacası Masterpiece'i bu konuda başarılı buldum. Latinos isimli bu setin baskısı ise bu şekilde. Şimdi kopya kağıdı ile deseni geçirmeye başlayabiliriz. Kopyalama işlemi sırasında aslında çok fazla bastırmasanız diğerleriniz de iyi olur çünkü kopya kağıtları tuvalı bir parça kirletiyor ama ben buna özellikle her yerini boyamayacaksam dikkat ediyorum. Bu sette yani daha doğrusu bu figürde hepsini boyayacağımız için buna çok fazla takılmadım ve bastırarak devam ettim. Bu arada hiç sanmıyorum ama olur da bir hata yaparsanız ve bu tuvali kullanmak istemezseniz bu kağıdı atmayın ki sonrasında aynı boy bir tuval daha alırsanız tekrar deneyebilirsiniz. Şimdi gelin bakalım bu kopyamız nasıl olmuş ve tam geçmiş mi? Hemen bunu inceleyelim. Evet, ta ta. Ne kadar şu an çekimden dolayı tam göremiyor olsanız da gayet hepsi geçmiş ve çok fazla kirlenme de olmamış. Birkaç yeri hariç. Bence gayet başarılı. Sıra geldi birazcık boyalarla oynamaya. Şimdi renk karışımlarına karar vermek konusunda nasıl ilerleyeceğinizi bilmiyorsanız model size yardımcı olabilir. Aynı şekilde Masterpiece'in kendi hazırladığı videolar da var bu konuyla ilgili. Onları da izleyebilirsiniz. Ama ben kendi kafama göre takılmak istedim. Renklerle oynamak ve ne yapacağımı düşünmek, hayal etmek hoşuma gitti. Ve aşırı bir uyum peşinde de koşmadım açıkçası bunu yaparken. Dediğim gibi en önemli şey keyifli vakit geçirmekti. Renklerin tekli halleri de karışımları da gayet güzel oldu bu arada. Bir tek yeşili çok sevdiğimi söyleyemem. Ama diğer renklerle karıştırarak güzel tonlar yakalayabildim. Bu çizimde büyük bir kısım var. Tek parça. Ve fonu oluşturuyor aslında. Orası için güzel bir yeşil elde etmek istiyorum. Boyanızın renkleri ve dolayısıyla numaraları sipariş ettiğiniz sete göre değişiyor mu bilmiyorum ama merak ederseniz benimkileri yorum olarak ekleyebilirim aşağıya. Bu arada benim malzeme kullanımlarımda tuhaf bulduğunuz noktalar olabilir. Ben her zaman her malzemeyi amacına uygun olarak kullanmıyorum. O yüzden ben yaparken böyle şeylere çok takılmazsanız sevinirim. İlk karışımımdaki beyaz miktar bana yetmedi. O yüzden biraz daha ekleyip karıştırarak istediğim yeşili elde etmeye çalışıyorum. Bu arada ben yanımda su ve peçete de bulunduruyorum. Çünkü tek malzemem var. Fırçalarım falan hemen temizleyip bir sonrakine bulaştırmak istemediğim noktalarda öyle kullanacağım. Siz de bunu önceden hazırlayabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra kalın üçlü fırça ile doldurmaya başlıyorum. Bu ilk kısım için baya boya gidecekmiş aslında. Ben o kadar hazırlamamıştım ilk başta. Ama bakalım ikinci hazırlıkta tutacak mı renkler? Burada kalın uçlu fırçamı değil, ince uçlu fırçamı kullanarak daha minik alanları doldurmayı amaçlıyorum.
Kalan parçaları o an kendi zevkime ve renk karışımlarına göre boyadım. Şu an son dokunuşları da yapıp bitireceğim. Siz tabii ki kendi kitinizi kendiniz de oluşturabilirsiniz isterseniz. Bu deneme videolarını beğendiyseniz bu seriye de aralarda yer verebiliriz aslında. Biz bu haftalık Masterpiece'in bu Latinos kitini boyadık ve yine setten çıkan şöylesine yerleştirdik. Yorumlarınızı mutlaka belirtin ve bizi takip etmeyi unutmayın. İyi hafta sonları, iyi seyirler.